सो लेट्स हैव अ लुक ऑन नोकी आई पी एम पी एल एस राउटर हार्डवेयर एंड वी नो डैट दिस नोकी आई पी एम पी एल एस इज यूज इन द मोबाइल कोर नेटवर्क फॉर लॉन्ग हॉल सर्विसेज एंड इन फाइव जी सर्विसेज एंड फॉर सर्विस प्रोवाइडर राउटर्स इट इज़ यूज इन एडवांस रेजिडेंशियल बिजनेस एंड मोबाइल सर्विसेज एंड इन नेटवर्किंग और क्लाउड डेटा सेंटर्स एंड इट एग्रीगेट विद द डी डब्ल्यू डी एम टू प्रोवाइड द हाई डेटा रेट्स फॉर द क्लाइंट डिमांड्स इट प्रोवाइड्स स्पीड अप टू नाइन पॉइंट सिक्स टेराबिट पर सेकेंड एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग द इंटरफेस फॉर वन जी टेन जी ई एंड फोर्टी जी ई एंड एटी जी ई फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल कनेक्टिविटी एज वेल सो स्टार्टिंग फ्राम द फर्स्ट कार्ड विच इज मीडिया डिपेंडेंट अडोप्टर इट प्रोवाइड्स बोथ ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी एज वी नो फॉर इंटरफेसिस इट इज गिविंग कनेक्टिविटी फॉर वन जी ई टेन जी ई एंड फोर्टी जी ई इट्स फॉर ऑप्टिकल ओनली मीन फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी एंड दैट सेकेंड इंटरफेस फॉर द कॉपर और इलेक्ट्रिकल इट इज प्रोवाइडिंग वन जी ई कैपेसिटी एंड वी हैव द टू मेन कार्ड्स इन दिस राउटर विच इज वन इज द मेन एंड सेकेंड वन इज द स्टैंड बाई इट मीन्स दैट राउटर इज इन प्रोटेक्शन स्टेट लाइक वन प्लस वन इफ यूर मेन कार्ड फेल यू कैन इमीडिएटली शिफ्ट यूर लोड to the uh, standby card and in this way we can save our outage and this card provides the uplink and downlink support for downlink port we are giving to the client and for the uplink port it is connected within a ring and once phone site is connected with another phone site via uplink connectivity to make the connection more stable for the users next one is the control processing module cpm card which is providing redundancy or protection 1 plus 1 which means it has also the same procedure of main and standby card if your one card fail you can immediately shift your load to the second card and uh, the card also provide the login function or clock and control function like if you want to troubleshoot your uh, nokia ip mpls router you may or you may start the commissioning process for the new node you may log in through cpm card and that 8 gb or 4 gb dram also available in which your file is saved for the site configuration or the script which you upload in your nokia ip mpls router to start the commissioning process next one is then input output module and integrated media module which is installed in this ip mpls router and it has the different version suppose we have the iom5 it can support the capacity up to 1.5 terabit per second and for uh, redundant like standby it is securing 1.2 terabit per second speed per slot capacity and it is 100 gigabit per second for iom sr7 and sr12 routers like this we have sr a12 e router so it means this router can support up to 400 gigabit per second speed capacity and that nokia ip mpls client ports and that fiber coming from the mda card is connected in the odf and from the odf that client ports is giving connectivity to the other customer like uh, my customer is asking for the bandwidth of 10g 1g or 500 mbps i will assign one of my port to my client and configure that port for my client as well so that he may use the services from my assigned router and the next one is the power supply unit which is supported by 1 plus 1 redundant power supply which means if your one power supply immediately fail you may 
shift your load onto the second power supply to power up the router and secure it from the outage and 16 mm cables are used for the routers blue is used for the negative phase voltage and uh, black plus is used for the neutral voltage next one is the fan unit and the filter fan unit is used to maintain the room temperature and the router equipment temperature and the filter is used for protection it from the dust particles every month we need preventive maintenance and we clear it the dust particles from our filter as well